你现在在哪里？还有多远？位置发给我，我现在去接你。怎么了？别怕，有我在，不会有事的。路上不一定安全，我们先回店里，然后我和你慢慢说。这件事说起来还有点复杂。给你发邮件的人叫岑木，是一个电信诈骗罪犯。大概两年前，他向境外传递敏感信息，我被派去卧底调查，和警方配合取缔了他的诈骗组织。但实际抓捕时出了一些意外，让他逃跑了。听说是出了境，后来也一直在境外流窜。最近他又回到了威明市，现在看来，很可能是为了报复。你有没有听说这两天爆发的网络钓鱼事件？是啊，犯人以私家侦探的身份发邮件诱导收信人在委托网站上下单委托。那些邮件都是针对收信人个性化生成的，会使用收信人感兴趣的话题。所以，比一般的钓鱼邮件更容易让人中招。而一旦点进邮件中的侦探委托网站填写信息或下载文件，委托人的信息就会被曝光，俗称开盒。那些被曝光隐私的委托人，多多少少都遇到了一些麻烦，舆论也是一片怨声载道。这就是那个钓鱼网站。是我在岑木的组织卧底时使用的假名字，估计他还不知道我的真实身份。也是因为这个，我才能断定，在这个网站背后搞鬼的人一定是岑木。这几天我都在和警方一起追查他，可能他看我们统一了战线，觉得报复计划失败了，所以才盯上了你。给你打电话之前，我突然收到了一张我们的合照，发现他可能会对你不利。严格来说，古物店的地址已经暴露了，可能会有钓鱼事件的受害者找上门来。但你刚好在附近，我想来想去，还是先回来比较稳妥。我之前真的没想到会把你也扯进来，我。残木是个危险人物，即使是我被偷拍时，也只是隐约有些被盯上的感觉。更何况你没有受过训练
怎么了？我和你一起去吧。想让单个网页无法访问没有多困难，通过简单的代码脚本就可以实现。虽然治标不治本，但如果现在还有受害者点击链接，至少能阻止他们访问，保护他们的隐私。至于怎么解决还在冒出来的新网页，我还需要思考一下。刚好，下楼换换脑子。在这里等我。这句话该我问你吧？这是什么东西？不知道，有本事你去那个侦探网站上查呀！还好你眼尖，而且及时发现了外卖送达的信息。可能这就是所谓的“越简单的骗术，越容易骗到人”吧。说什么？你还记得我？不枉曾经叫过我一声大哥啊！前阵子有人和我说，在未明市看见了你，你还当了个侦探，我都没敢相信。毕竟我找了那么长时间都没找到的叛徒，怎么能被别人随随便便在马路上就遇见了呢？你说是吧？少说废话。你到底要搞什么花样？不会以为一直换新的网站就能解决问题了吧？那当然不会，你的本事我是知道的，这种办法撑不了多久。所以发现自动攻击停下，我第一时间就打电话给你了。怎么样，阿文？先别忙着黑我的网页了，我们做个交易吧。我没有时间和你做什么交易。如果你是想拖延时间，那你打错算盘了。拒绝的真干脆，可惜现在掌握主动权的是我。这场交易可是和你身边那位小姐有关，你确定不添一下吗
我看你挺在乎他的，到未明市这段时间，没少腻在一起啊。你我之间的事，别把不相干的人扯进来。你当年背叛我，和警察勾结在一起玩猫鼠游戏的时候，不是也把不相干的人扯进来了？我弟弟的死，你不会忘了吧？我当然不会忘，但你把责任全推到我身上，难道不是在欺骗你自己吗？那看来我们确实没什么话可聊了，还是听听我说的交易吧。很简单，你放弃调查这起案子，并且公开宣布你就是这次钓鱼事件的主谋，让警察也停止调查，否则。这些照片就会铺天盖地的出现在网上，再配上我精心撰写的文稿，怎么样？我可是听说律师小姐刚刚接了一起动物保护相关的公益诉讼，现在大名还挂在动保组织的官网首页。这种关键时刻，公众看到这样的照片会怎么想？后果不用我多说吧。用这种下三滥的手段威胁我们？威胁？我可没有。我从一开始就说了，停止调查，我就不会对他出手。这是一场交易。至于下三滥，就算照片是假的又怎么样？真假根本没有那么重要。能像你一样一眼看出这是合成照片的人，这世界上又有几个呢？只要有人信，就会有麻烦。哎，生气吗？痛苦吗？你觉得我看到我弟弟被铺天盖地的新闻稿揣测，被众人辱骂的时候，我是什么心情？我可以答应你的要求，但我还需要一些时间。毕竟这么大一口锅，我也要做足心理准备才能背吧。看来律师小姐在你心里也没有那么重要，那就当我失算了吧。不过既然如此，我对他做什么，应该也就和你没关系了吧。我耐心不多，只给你十秒钟时间考虑。十、九、八、四、三。我答应你，十分钟之内，我保证让你看到我认罪的消息。<笑>好，那你清楚的。十分钟之后，我如果没看到，后果可就要律师小姐来承担了。
，这样应该可以暂时撑一段时间。麻烦的点其实不在这里。让我认罪并不是他的主要目的，他刚才一直在强调终止调查，很可能是想趁机逃逸。参谋父母早逝，和弟弟相依为命，但他弟弟身体不好。最开始他会涉足犯罪领域，也是为了给弟弟筹集医药费。但后来参谋越陷越深，甚至自己组建了电诈组织，开始引诱像他当年一样的年轻人入局。他弟弟不希望他一错再错，而我发现了这一点。当时在我卧底的过程中，他弟弟给我提供了很多协助。但不幸的是，他的弟弟在抓捕行动中不幸身亡了。岑木逃逸的事一度闹得很大，很多跟风的媒体都写过专题报道。他们对岑家兄弟的事妄加揣测，把岑木的弟弟也写成和他一样贪婪无耻的恶棍。当时警方也干涉过这些报道，但谣言已经流传开来，辟谣并没有什么效果。现在，无论是为了我自己，还是为了在这次事件中被暴露隐私的人，甚至是为了实现他弟弟想让他归于正道的愿望，我们都要抓住岑木，不能再让他逃了。很可能，虽然我也可以尝试更加隐秘的入侵，但那需要很多前置工作。现在时间紧急，暴露的风险会比较高。嗯、我也这么想。前几天，岑木在我的攻击下暴露了真实的 IP 地址，可以定位到是北区的这栋出租屋。但警方赶到时已经人去楼空。之后我也一直在试图分析他的 IP， 想搞清楚他逃到了哪里。刚刚通话时，后台的 IP 分析程序还在运行，解析出了他现在的位置，应该在康宁区北侧一带。我答应了他不再继续调查，没法解析更准确的位置，但至少可以联系警方去康宁区暗中排查一下。我想，我们两个可以去一趟北区的出租屋。虽然警方已经对那里进行了盘查，但上次的行动主要是以抓捕残木为主。我想再去仔细调查一下，如果有线索能证明他的去向，接下来的行动就事半功倍了。累了吧？要不要喝点水休息一会儿？那我在门口等你。哎，你怎么还买了吃的？这么一说，是有点饿了，怪我心思一直集中在案子上，都忘了要吃饭。
当时曾目与我们通话的网页。这种及时修改可能会留下更多个性化的操作痕迹，我想看看还能不能发现其他线索。放心，虽然在对网页进行攻击可能会被发现，但我将网页存到本地做检查，不会被他捕捉到。是我刚回未明市不久的时候，那时我们还没因为清平私房菜的案子见面呢。哦，那天我看到你路过，本来是想和你打招呼的，但是当时在出任务，所以没能第一时间叫住你。今天也没有进展吗？每天坐在这里和在首都好像也没什么区别。我记得，未明市的生活节奏没有这么快吧？不知道你现在过得好不好？再看下去，肯定会被发现。看起来，好像比之前干练了很多。你要是知道我在这里，会不会进来找我吵架呀、啊？毕竟我失言了，回来到现在都还没和你联系。如果有合适的时机，我……还是算了。还好那些话没有真的说给你听，可能谎话说多了。真的连自己也会相信。你应该也已经习惯了没有我的生活，所以。总之，就是因为一些保密任务错过了。你也知道，我的工作比较特殊。后来我也想主动找你，但是刚回来事情实在太多了，一来二去，就拖到了清平私房菜的案子。如果早知道会把你卷进这种奇怪的案子，我宁愿我们重逢的更晚一点。什
事。他有很强的反侦查意识，既然没办法黑入政府管理的监控系统，肯定会提前研究摄像头的分布，尝试绕开。小姑娘，小伙子。不是我不想配合，实在是我家的监控啊，前几天刚好坏了。爷爷，您这摄像头是哪儿出了问题啊？哎，你看，露出来的东西都是雪花点儿。不瞒您说，我最会修东西了。您要是不介意的话，让我连上店里的网络检查一下，或许能给您修好呢。爷爷，我看过了，应该是视频输出的部分被干扰了，这里的文件是可以恢复的。您能把这张内存卡借给我吗？我们有这个就够了。还没有联络我们，应该是暂时没有发现。又有盯梢的人。不是白天的那几个人，他们还有交流，应该是有组织的。普通民众不太可能在这么短的时间内集结成这样的组织，背后可能有推手。在这藏好，我去套套话，顺便看能不能把他们支走。不知道我的实力吗？这么几个人不可能把我怎么样。而且我们手上线索不多，任何有可能获得相关信息的方式，都应该去试一试。可是。什么人？听你这意思，你也被他给害了。他害的人多了去了
，光是我们群里就有几百号人，就是一个受害者的群聊，被这么阴了一手，大家都在气头上呢。就算他今天不回来，我们轮班在这守着，他跑得了和尚跑不了庙。不是我不让你加，只是新人要加群，都得木哥点头。毕竟我们这种行为，确实不算光彩，要是惹来警察就麻烦了。所以木哥说，审核的严格一点。要不你先把你遇到的事具体和我说说，我和木哥打个招呼我们遇到的事简直一模一样。没错，都怪这个侦探曝光了我的信息。我躲了那么久的债，现在一股脑全都找上门来了。呸！又来了，整个下午都吵吵嚷嚷的。你这算什么大事？我的事被曝光之后，我连工作都丢了。你那是自作自受，当商业间谍难道光彩吗那正好，你和他在这儿守着吧，我是受够了。嗯、我这就帮你申请，总比和这女的待在一起好多了。木哥不在线，我先把群分享给你，你先申请，然后等等吧。也行，那你先盯好门口，我去附近转转。哎，一直站在这儿，腿都僵了。不是因为担心你，我都要紧张死了。是啊，演技非常完美，连我都要相信了。放心，我这里安保措施很完备，他就算回来也不能怎么样。如果他还敢硬闯，就别怪我让他知道什么叫吃不了兜着走了
我查到了木哥的账号和发言记录，基本可以确认他就是岑木本人。不过后面的登录 IP 用了比较复杂的加密手段，我还要尽量减少入侵痕迹，暂时还没有破解。有点累吧。好。哦，我突然想起来。警方刚才联系我说要同步一下调查进度，我先去看一下木哥账号 IP 的破解进度。我没事，我我只是。这样，真的好吗？哦，你回来了。对不起，我突然病倒，是不是吓到你了没想到，最近有点忙，没腾出时间来医院。再加上前几天感觉都还好，一直没有这么严重，所以有点大意了。下次绝对不会了。是我让你担心了。知道了，可能是习惯了一个人生活，忍不住逞强了。残木还是没有上线，不过我查到之前木哥账号在线时，他的设备上还登录了另一个账号。那个账号目前在登录状态，但 IP 加密了几层
，我写了个自动破解程序，但成功破解还需要一些时间。结果出来之前，我先陪你一起看录像吧。我睡不着，给我点事情做，我才会觉得舒服一点这好像是船锚，不过我也不确定。我先把这张图和网上的信息做一下比对吧，也许能有什么启发。是一家小型船舶公司。我先联系警方封锁港口。他很可能又要出警。目前还没有找到，警方考虑到岑木很狡猾，为了不打草惊蛇，没有进行大张旗鼓的搜查。根据定位来看，他还在港口。放松，别皱眉了，后面的工作就交给警方去处理吧。好了，警方不是说了吗？他们已经在处理了，你的照片不会被公开的。事情都过去了，就别再想了。就说没什么大事吗？药水也快打完了，我送你回去休息吧。哎，好，为了不让我的健康督导员担心，我一定会好好休息的。你醒了，休息的好吗？放心，我刚刚量过体温，已经退烧了，可能是事情解决了，心情一放松。<笑>
，身体也就自然好转了。是啊，我在首都的时候，也经常会看星星。看着他们的时候，我总会想起一句不知道什么时候看过的诗：“灿烂的星辰啊，但愿我能如你坚定。”你手好凉啊，是不是很冷？毯子还是给你披。那，要不要坐进来？你笑什么？用毯子当披风，这样的骑士好像不怎么帅气啊。我如果真的是帅气的骑士，就应该给你一个安安心心、快快乐乐的周末，而不是像现在这样到处奔波劳累，只能看星星聊以慰藉了。是啊，或许他们也和我们一样，正靠在一起看着我们吧。嗯，我也是。残墓已经落网，警方也公示了真相。虽然舆论平息还要一阵子，但也算还了阿文一个清白。<笑>好啦，放轻松。在事情真的发生之前，不要去设想最坏的结果。这不是你告诉我的吗？只要有你在身边，我的化身。还记得第一次来的时候，你采了很多花，说配着三明治一起吃就是鲜花饼。结果我俩比赛采了一大堆，搞得衣服都脏兮兮的，被阿姨批评了好久。<笑>三明治加上鲜花的确是鲜花饼啊，哪里幼稚了？非要说的话，当时还是我更幼稚，竟然认真的想和你比一比。好让你觉得我很厉害。不过男孩子嘛，谁又不想在自己自己熟悉的女生面前耍耍帅呢？对了，我打电话来是想问，你这周末有时间吗？上周说好要逛逛未名市，结果又是生病，又是被卷进诈骗事件，都没能好好享受。你有空的话。我们继续重温童年，怎么样？嗯，那就这么说定了。我绝对会让你拥有一个难忘的周末。嘿嘿，被你发现了。我今天的确是提前来踩点的，顺便透露一下我的计划，好让你这几天工作的更有动力。嗯，除了来这个公园野餐。
我还准备去我们一起抓过鱼的那条小河，再用毛巾网网鱼。还有，啊，你已经开始激动了，我还没说完呢。嗯，看来其余计划最好暂时保密。见面那天，再一起去重返童年吧。什么时候做的计划？就这几天啊。啊好吧，我承认有段时间了。其实我回来之后一直很想约你出来，但总是瞻前顾后的，竟然被你抢先了，所以我才急忙把计划整理出来。<笑>就当是我又在耍帅吧，男孩子不管多大年纪都改不了这毛病。那，你有什么想去的地方，也可以随时和我说。我来调整计划，保证万无一失。想吃点心啊？要不还是去上次那家店怎么样？好，我定个位置。嗯，搞定，到时候去接你，回头见。